Bonjour, parce que toutes les excuses sont bonnes pour parler de Rob Liefeld sur cette chaîne. Euh, Aujourd'hui, on va parler Thundercats, Cosmo Cats en VF. Il euh, y a une nouvelle série Thundercats, d'où le rapport avec Rob Liefeld, euh, qui va sortir aux états unis là, euh, chez Dynamite, avec Declan Chalvé, que moi je connais plus au niveau du dessin. Euh, mais là, il sera seulement en, euh, en tant que, que scénariste. Donc, euh, Declan Chalvé sera le scénariste de la nouvelle série Thundercats qui sort chez Dynamite en 2024. Euh, il y avait plutôt un, beau, un bel engouement autour, et puis tout d'un coup, Rob Liefeld a annoncé qu'il y avait une variante cover. Ils ont, il a présenté sa variante cover. Il y a une variante cover de Rob Liefeld et une variante cover exclusive à, à son site liefeld.com. Il fait ça hein, souvent. Euh, et là, les précommandes ont skyro cuté hein, voilà ça comme on dit ça a cartonné euh, je crois qu'il y a plus de 700 000 ventes ou 70 000 ventes <rire> je vais avoir un zéro en trop j'en sais rien mais en tout cas ça a boosté euh, les précommandes de, du numéro 1 comme quoi il y a vraiment un effet Rob Liefeld et je me suis dit c'est peut-être le moment de parler de Cosmo 4 en VF chez Semic parce qu'on a eu une version euh, française chez Semic mais d'abord on va un peu résumer euh, Cosmo 4 euh, c'est une série euh, télévisée à la base moi j'ai des VHS j'aurais dû vous les sortir j'ai des VHS euh, de Cosmo Cats, parce qu'en VF ça s'appelait Cosmo Cats, Thunder Cats c'était sans, sans doute trop dur à dire pour, pour nous pauvres français, alors Thunder Cats ou Thunder Cats, vous le dites comme vous voulez, euh, 85 aux états unis c'est paru en 86 en France, je crois que c'était sur Antenne 2, mais euh, en France on n'a eu qu'une saison, alors qu'il y a eu euh, 4 saisons de mémoire aux US, il euh, y a eu un remake en 2011 aussi de la série, mais euh, il y a eu un truc aussi où c'était un effet cartoon un peu pourri, euh, bref ça valait pas du tout, euh, la série d'origine. Euh, si vous ne connaissez pas euh, Cosmo Cats, je vais dire Cosmo Cats pour que ce soit plus simple, euh, tout est résumé dans le numéro 1 qui était paru en 2003 chez Semic. Euh, parce que la série, euh, donc la, la, la série qui est publiée en France, c'est la série Wildstorm. Voilà. En fait, il y a eu, bon, je vais revenir un petit peu en arrière. Il y a eu la série, euh, il y a eu une série euh, en lien avec le premier dessin animé de 85. Euh, en, entre 85 et 88, il y a une série qui a été publiée chez Marvel aux états unis 24 numéros, et en même temps, il y a une série, alors ce qui est marrant, c'est que la série Marvel, elle est scénarisée par David Michelini, qu'on connaît surtout par, euh, pour Spider-Man ou euh, Iron Man. Euh, en même temps, euh, chez Marvel UK, donc en Angleterre, entre 87 et 91, ça a duré plus longtemps, là il y a eu 129 épisodes quand même, euh, il y a eu aussi notre série Thundercats, en rapport avec le, le dessin animé Thundercats, Cosmo Cats. Euh, et c'est en dans, au courant des années 2000, il y a eu un espèce de, de, de retour euh, à cette génération-là avec des nouveaux comics sur Thunderbolts, euh, euh, Thunderbolts, je ne connais sur Transformers, sur euh, sur GI Joe, enfin tout ce genre de, de euh, la bataille des planètes, tout ce genre de séries qu'on avait connu dans les années 80-90, euh, il y a eu un espèce de revival et donc des comics sont arrivés chez Wildstorm. Il y a eu plusieurs mini-séries, euh, il y a eu un source book que j'ai là, il est là, sur ce book, avec une couverture magnifique de Arthur Adams, on la voit ici, qui a été en partie publié dans ce numéro 1 VF, il y a d'autres illustrations là-dedans qui restent inédites par rapport à, par rapport à notre version française, euh, donc il y a eu la mini-série Rick Lemmon Thunder en 5 numéros en 2002-2003, c'est celle qu'on a eu en VF, on n'a eu que cette série-là, il y a eu The Return en 2003 avec Ed, Man Ed Benes, pardon, j'allais dire Ed Magnus, avec Ed Benes au dessin, 5 numéros, Dogs of War, 5 numéros, Brett Bouff au dessin, en 2003, toujours, Amer Hans Revenge, euh, 5 numéros, 2003-2004, avec Carlos Danda, donc c'est quand même euh, des, des, des gens qui étaient, euh, qui, qui étaient un petit peu de l'écurie Wildstorm, hein. bon, Ed Benes un peu moins, mais Brett Bouff et Carlos Danda, c'est clairement euh, des élèves de l'école Wild, euh, Wildstorm. Euh, on a eu Enemy's Pride en, en 2004, 5 numéros également, puis divers crossovers avec la bataille des planètes en coopération avec Topco, c'était Topco qui publiait Battle of the Planet, la force G, enfin il y a eu plusieurs noms hein, en VF pour, pour cette série là. Euh, il y a eu un crossover avec Superman en 2004 et il y a eu un crossover le dernier en date avec Iman, e euh, les maîtres de l'univers, Musclor en 2016. Mais donc la série qui nous intéresse nous c'est Rick Lemmon Thunder qui est la première mini-série à être publiée euh, chez Wildstorm aux états unis et qui donc a été publiée en 2003 en France. Encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous ne connaissez pas Cosmocast, tout est bien résumé là-dedans par Jérôme Wiki, Jérôme Vicky, euh, qui est un traducteur qui travaille, euh, qui travaille en, souvent avec Macma euh, d'ailleurs. Enfin, euh, je sais qu'il est très pote avec Edmond Touriol de chez Macma. 
Et euh, il, il résume, mais à mon avis, il est hyper fan de Cosmo Cats, parce que ce qu'il résume là-dedans, donc c'est lui qui traduit la série. Il fait un résumé euh, de ce qui s'est passé dans la série là au début. Euh, il explique qui est le créateur original dans un papier aussi à l'intérieur. Enfin bref, le mec est hyper fan. Clairement, ça se voit. Il nous explique un petit peu qui sont les personnages. Donc les Thundercats, c'est une race de, de mi-hommes, mi-félins. Voilà, enfin, c'est des, des félins, c'est des chats. C'est des chats de l'espace. Avec Star Lion, Pantero, Tigro, Felibel. Felibel, c'est la nana. Euh, les Cosmo Chatons, donc euh, Willy Kit et Willy Cat, la fille et le garçon. Snarf, qui est un, une espèce... En fait, lui, euh, Star Lion, à la base, euh, c'était un enfant. Et euh, son module euh, de cryogénisation, moi, je vais bien le dire, euh, a déconné. Et donc, quand il se réveille sur la troisième Terre, la nouvelle planète qui est censée les accueillir, il se retrouve dans un corps d'adulte. Mais il a encore son esprit d'enfant. Euh, Snarf, c'était son, son babysitter, on va dire, on va dire ça comme ça. Euh, ils vont être confrontés aux mutants. Les mutants, c'est déjà des gens qui, avaient, qui, qui les avaient attaqués sur leur planète d'origine. Et sur la troisième terre, ils vont tomber sur Mumra, qui est une espèce de, une espèce de momie euh, euh, un peu chelou, euh, qui est toute dé, 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 décrépite, toute, euh, toute squelettique, et qui peut devenir hyper musclée euh, grâce au pouvoir euh, du crâne ancestral, bon, presque, mais pas loin. Et, et donc cette série, on l'a eu en VF, la reconquête de Tundra, donc c'est euh, Rick Lemon Thunder voilà, en, en, en VO. Euh, Ford Little Gilmore, euh, au scénario, je ne le connais pas, je ne sais pas ce qu'il a fait d'autre. Et au dessin, Ed McGuinness, alors déjà la couverture de euh, Arthur Adams, les dessins de Ed McGuinness qui sont, qui sont, euh, qui sont top, enfin, moi je trouve très très bon ce Ed McGuinness là-dessus, euh, je vais vous montrer. Voilà, les dessins de Ed McGuinness. Donc, dans ce numéro 1, on a... Euh, merde, je vais y arriver. Je galère. Thundercats numéro 1, donc le premier numéro. On a Thundercats numéro 0, qui est dessiné par G. Scott Campbell. Et euh, il y a une vingtaine de pages de G. Scott Campbell en intérieur. Ça ne se refuse pas, vu que maintenant, il ne fait plus que des covers. Et on a également euh, le, le sourcebook, mais, euh, mais pas tout le sourcebook. Une partie seulement du sourcebook. Je vous montre encore quelques pages de Ed McGuinness. C'est hyper classe. J'aime beaucoup. C'est hyper dynamique. Bon, alors après, quand vous êtes fan des Cosmo 4, c'est hyper bien. Euh, maintenant, si vous ne connaissez pas, encore une fois, il y a un gros, gros résumé qui a été fait par, euh, par Jérôme Wiki. Et, et, et bravo à lui, parce que ça, c'est vraiment très, très bien. Euh, hop, donc des pages de J. Scott Campbell. Il euh, y a le catalogue de Semic en plein milieu. Ça, ça date aussi. Hein. Hop. C'est cool, quand même, du J. Scott Campbell. Hein. Ça, on ça, ne va pas se le cacher. C'est vraiment cool, hein, cette cover, là. Hop. du G. Scott Campbell et après on a quelques pages donc du sourcebook avec encore du Ed McGuinness avec du Humberto Ramos qu'on a juste derrière Humberto Ramos qui dessine Mumra donc vous voyez il est à la fois euh, squelettique et hyper, euh, hyper euh, badass on a aussi du Jim Lee mais je trouve que Jim Lee franchement là, il s'est pas foulé, il y a du Karen Drews Karen Andrews dont le, le second tome de Erratic vient de sortir chez Black River euh, Comics en français euh, du Jim Lee, je voulais vous montrer Jim Lee. Hop, Jim Lee. Qui s'est pas trop trop foulé là-dessus, hein, clairement. Ça, Denis, je ne sais pas si tu connaissais hein, cette version de, de Cosmo 4 par Jim Lee, et évidemment. Euh, bon, peut-être que si. Hein. Et il y avait aussi. Donc là, on le voit en petit, par contre. Non, on le voit pas là. Ok, bon, c'est tout. Il y avait une variant cover aussi, Jim Lee, note, qui était beaucoup plus classe. Donc, ça, c'est le numéro 1 qui était sorti donc, en 2003 euh, chez Semic. Le numéro 2 est ici. Toujours Ed McGuinness, mais pas que. Euh, sur le numéro 3 américain, euh, c'est plus Ed McGuinness au dessin, c'est Francis Correra. Rassurez-vous, c'est que sur cet épisode-là. Euh, Ed McGuinness re reviendra après. Vous voyez, là, on voit les mutants. Plutôt cool. Euh... Enfin, moi, j'aimais bien. Hein. Je les avais achetés. Alors, pourquoi j'ai pas acheté la suite en VF Je sais pas. Euh, je sais pas. En tout cas, je sais que j'ai la suite, mais en VO. Vous voyez, j'ai cette variante cover du numéro 3 par euh, Joe Madurera. Quand même. J'ai le numéro 4 avec la variante cover de Houdon, bon, qui n'est pas terrible, terrible, et donc toujours avec Ed McGuinness là, euh, au dessin, euh, qui revient au dessin. Et euh, les magnifiques, euh, une magnifique encart pour, euh, pour des tenues de catch, des, des produits dérivés de catch, ça c'est pour les rubriques de G. Hein. <rire> voilà. Voilà. Star Lion contre Mumra dans sa version euh, Perfect euh, Edition. Et enfin, le dernier numéro, donc euh, celui-ci. Donc, ces numéros-là, le numéro 4 et 5, on les a eus dans le numéro 3 français. Voilà. Et donc, c'est la fin de la mini-série. 
Et à la fin de cette mini-série, euh, bon, il y a évidemment un cliffhanger, il y a un ancien personnage qui revient. Voilà, là, clairement, moi j'ai l'impression de voir euh, euh, le Battle Beast de, de Ryan Hotley euh, dans Invincible. Euh, et donc à la fin, il se passe un truc avec euh, Starlion qui va se barrer, euh, et il euh, y a une grosse, euh, une grosse ouverture en disant euh, « Rendez-vous en février pour découvrir un nouveau chapitre excitant de la vie euh, des Thundercats, Cosmocats ». Et donc c'était l'autre mini-série, mais en France ça n'a pas tellement marché. Alors la VF elle est sortie sous, euh, sous euh, l'impulsion de Thierry Mornay, parce qu'il travaillait chez, chez Semic à, à l'époque, et euh, donc on a, eu, on a quand même eu toute la première mini-série, on n'a pas eu la suite, ça n'a pas fonctionné, c'est dommage. Mais, euh, mais voilà, j'espère que ça vous a intéressé, c'est une série, euh, ça marque un peu l'histoire du comics, mine de rien. Euh, on était euh, sur euh, la fin de Semic, euh, on était, euh, ils essayaient des trucs, etc. Mais ça reste du White Storm, ça reste du comics, euh, c'est des noms qui sont hyper connus aujourd'hui, Ed McGuinness, pas forcément un peu moins à l'époque, euh, moins les stars de l'époque, euh, on a quand même du G. Scott Campbell, enfin c'est... Et puis la VF qui est quand même extrêmement soignée et qui n'est disponible malheureusement que dans ces éditions sémiques qu'on ne retrouve pas aujourd'hui dans des albums, euh, des beaux albums durs. Euh, Est-ce que cette nouvelle série euh, Cosmo Cats, Thundercats qui arrive aux états unis avec cette variante cover de Rob Liefeld, est-ce que ça pousserait pas un éditeur français style Vestron, style euh, Réflexion euh, ou, euh, ou iComics ou 404 à... Euh, à reproposer ces titres là qui étaient sortis chez Wildstorm à l'époque ou juste à proposer les versions Marvel après tout Marvel a peut-être encore les droits peut-être qu'il y a un omnibus aux états unis peut-être que Panini pourrait sortir un omnibus Rome et, euh, et euh, merde. les Micronauts ouvrent la voie pour, pour euh, des séries licenciées qui reviennent en omnibus aujourd'hui peut-être qu'un jour ça reviendra, on ne sait pas réponse, je ne sais pas quand en tout cas nous on se revoit dimanche où on parlera d'autre chose, ciao